Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuha i Pec i u moju malu kuhinju. Danas imamo jedno malo slavlje. Uspjela sam nakupiti 44. godine. Kad prije i gdje, nemam pojma. Ali neka sam ja živa i zdrava zajedno sa svima vama. Ove godine odlučila sam prekinuti tradiciju, pa kraljicu svih torti i reform tortu, gurnuti malo u stranu, a pažnju dati monte torti. Vrlo jednostavna za napraviti, a jako ukusna i kremasta. Nadam se da će vam se ideja dopasti, recept cijelokupan. Sada ćemo u nastavku vidjeti kako torta izgleda u presjeku, a potom ćete imati priliku pogledati kako se cijelokupan proces odvijao. Tortu sam započela sinoć kako bi imala dovoljno vremena da mi se krema lijepo stisne i da je mogu fino ukrasiti. Eto, to je to. Idemo dalje. Sada ću zaželiti želju, pa neka to ostane moja mala tajna. Dakle, za monte tortu ne treba puno sastojaka, samo kao što vidite ja sam podijelila uz dijelice kako bi pokazala da vidite šta sve to ide. Sve ćete sastojke imati u opisu videa. Prvo što treba da uradimo jeste da odvojimo žumance od bilanceta. Dakle, žumance koristimo za pripremu kreme, bilance za pripremu kore. Jelanca ćemo prvo dobro umutiti, a onda ćemo dodati malo šećera. Nakon što smo bjelance čvrsto umutili, sada dodajemo brašno. E sada ćete na najmanju brzinu prebaciti mikser, to jest krenuti sa najmanjom brzinom i lagano umiješati. Zatim idemo sa pripremom kalupa. Dakle, kalup ćete obložiti donji dio papirom za pečenje. Na kalup dodajete udrobljene lješnjake, sitnije, krupnije, kako volite. Ja sam ostavila onako malo krupnije, čisto da se osjete pod jezikom. Dakle, direktno na papir idu prvo lješnjaci. Rasporedite. Zatim lagano dodajte kremu koju ste pripremili za biskvit od bilanaca. Rernu sam uključila da se lagano zagrijava. Zatim ćete sve fino, lagano, polako rasporediti da se lješnjaci ne bi slučajno popeli gore među bilance. Biskvit stavimo u zagrijanu rernu i smanjimo na 180 stepeni. Dok se biskvit peče, idemo sa pripremom kreme. Dakle, potreba nam je 1 litar mlijeka, s tim da sam jedan dio odvojila kako bi mogla da umutim ove praškaste sastojke. Ovaj ostatak dodajemo vanilin šećer, dodajemo šećer i stavljamo da provri kako bi mogli da skuhamo puding. U ostatak mlijeka dodajem prvo žumance. Dobro umutim. Potom dodam dvije kesice pudinga od vanilije. I brašno. Te ćemo sve to fino dobro da sjedinimo. Ako stane uopšte u ovu moju malu zdjelicu. Ali hoće. Kada mlijeko provri, dodajemo našu smjesu kako bi napravili puding. Miješate i kuhate kao najobičniji puding dok se ne zgusne. Evo ga, biskvit je gotov. Krema je gotova. Sada ćemo sve ostaviti da se dobro ohladi i popiti kaficu među vremenu. Nakon što se sve ohladilo, prvo slažemo biskvit. 
lagano ćemo prvo nožem da ga odvojimo od oblika, od forme kaupa. Kaup ćemo lagano da skinemo. Ovdje nismo odvojili. Bolje je odmah odvojiti nego da pokvarimo koru. E tako. Treba će nam dakle podmetač ili tacna ili na što ćete već tanjir neki staviti. Dakle idemo na ovaj način raditi. Samo da uhvatimo dozdo. Evo namjestila sam od prilike gdje bi se trebao nalaziti kalup. Sada ćemo fino da skinemo kalup. E vidite kako to lako ide. Ja sam mislila da će to morat sad odljepljivati, ali to odlično ide. Dakle, ovo sada ostavljamo s tim da moramo vratiti oblik nazad. Dakle, ostavit ćemo dok ne pripremimo kremu. Za pripremu kreme treba će nam jedan margarin ili maslac, zavisi šta volite. Treba će nam šećer u prahu koji će nam olakšati mučenje iz tog. I dati naravno malo slatkoće, s obzirom da u puding ide jako malo šećera. Tu imamo hladan puding koji smo skuhali. I ovdje imam čokoladu koju treba otopiti. Dakle, ovaj komad čokolade ide u pola ove kreme, a drugo pola ostaje žuto. Idemo mi prvo umutiti margarin. Koji je odstajao na sobnoj temperaturi, vidite kako je mekao. Vidite kako nam je šećer pomogao da se margarin pjenasto umuti. Sada dodajemo hladnu kremu. Prije nego što umutim ovu kremu, stavit ću odmah da mi se topi čokolada u mikrovalnu. Nakon što smo dobro sjedinili margarin i kremu, sada ćemo pola kreme žute odvojiti u jednu zdjelu. U preostali dio dodajemo rastopljenu čokoladu. Sve dobro izmiksamo. Prije nego što sastavimo tortu, izvršit ćemo još neke pripreme. To je da vaš omiljeni krem namaz dobro fino rastopite i da kekse malo usitnite. Koliko će keks ići, trebati vidjet ćemo pa vam mogu napisati. Znači, od prilike nekih 100 grama, hajde da kažem. Vidjet ćemo, dakle, ne morate ih sitniti skroz ovako na pola, ako uspijete, vidite, ništa previše je sitno. Na četvrt ću u mene na pola. Na pola pa na pola, jel tu četvrt? I idemo, dakle, rastopljen krem namaz, sipajte ovako po lješnjacima. Nemojte se ni truditi da ga ravnomjerno, znači kaškom razmažete, samo ćete dobiti nerni slom, vjerujte mi. Ovako ga fino razlijte, ovako malo protreste da se to fino ravnomjerno rasporedi. Zašto vam govorim nemojte kaškom? Zato što ćete sve lješnjake dići sa kaškom. Sada redate keks dok ne popunite čitavu ovu površinu. Ne mora biti idealno naravno, zato se i lomi je ovo. Zatim lagano na keks smireni iz živaca, fino, polako, dodajete žutu kremu. I opet nema razmazivanja dok sve ne nanesete pa ćete onda lagano od ozgo razmazati kašikom ili špatulom. Samo polako, bez žurbe. Idemo lagano. Potom nanosimo tamnu kremu. Naravno, ukoliko mogu da je stati u ovaj kalup. Ono gura ćemo neko ako vala. Obrisat ćemo malo rubove da nam ne ostane neuredno i stavit ćemo tortu u frižider na par sati. Pa sigurno će trebati jedno 3-4 sata da se dobro stisne. S obzirom da ja pravim neka je doba noći. Ja ću to ostaviti preko noći pa fino ujutro ukrasiti. Došlo je vrijeme da umutimo šlag kako bi malo ukrasili današnju tortu. Šlag smo umutili, sada ćemo lagano nožem 
da prođemo okolo, da odvojimo tortu od ivica. Da nam se ova, ova krema, kad budemo skidali kalup, ne bi digla zajedno sa kalupom. Sada ćemo tortu namazati sa šlagom. Možete i okolo biti sasvim dovoljno šlaga i za okolo malo da zakamufliramo. E. Vidjeli ste kako sam vrlo jednostavno ukrasila. Dakle, klasika je uvijek najbolja i najjednostavnija. Idemo sada još samo malo posuti sa mljevenim lješnjacima. I to je to. Tortu možete poslužiti odmah jer ona je se već dobro rashladila i odstajala. Eto, to je to. Nadam se da vam se ideja sviđa. Ako vam se sviđa, obavezno isprobajte jer je torta fenomenalna. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste pa se gledamo opet. Ćao!